வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டிஎல்பி பிரிண்டர்னா என்ன என்பது பத்தியும் அதை எப்படி பயன்படுத்துவது அதன் மூலியமா எப்படி ஜுவல்லரி மேக் பண்றது பத்தி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆக்சிஸ் டிசைன் சொல்யூஷன் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட புது புது வீடியோக்களும் உங்களுக்கு கூட ஒன்று கூட அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்கெலாம் போகலாம் டிஎல்பி பிரிண்டர்னா டிஜிட்டல் லைட் ப்ராசஸிங் எனப்படும் இந்த வகையான பிரிண்டரை ரெசின் பிரிண்டர் எஸ்எல்ஏ அண்ட் நானோ டிஎல்பின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வகையான பிரிண்டரை பயன்படுத்தி ஜுவல்லரி அண்ட் டென்டலுக்கு தேவையான பொருட்களை ஹை டீட்டெயில் கொண்ட ப்ரூட்டோ டைப்ஸ் அல்லது மாடலாக உருவாக்கலாம் ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வகையான பிரிண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூவி லைட்டில் க்யூர் ஆகக்கூடிய ரெசினாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்ம யூவி லைட்டை டிஸ்பிளே வழியாக பாஸ் ஆகும்போது டிஸ்பிளே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மாடலோட வடிவத்துக்கு மட்டும் யூவி லைட்டை பாஸ் பண்ண வைக்கும் ஸோ ரெசின் ஹார்டாகி நம்மளுக்கு தேவையான மாடல் உருவாக்கும் இதே மாதிரி தான் லேயர் பை லேயராக அதை ஹார்டன் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மாடலாக அது கன்வெர்ட் பண்ணி தருது இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து இதில் எப்படி நம்ம ஒரு ரிங்கை ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அதைய ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் கிரியேஷன் ஒர்க் ஷாப்பை ரன் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டு வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அந்த கிரியேஷன் ஒர்க் ஷாப் ஓப்பன் ஆன உடனே நாம் வந்து எங்கே வந்து நம்மளோட மாடல் வச்சுருக்கோமோ அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ஃபைல் கிளிக் பண்ணி அதில் வந்து எங்கே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மாடல் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் இப்போ அந்த மாடல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாடல் இப்படியே வச்சு பிரிண்ட் பண்ணுற பிரிண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹை டீட்டெயிலாக கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே நான் வந்து ஒரு ரேப் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து பெட்டில் நல்லா ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை இந்த ரிங்கை வந்து ரெண்டுமோ மேலே தூக்கிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்து கரெக்டாக இது பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னு சப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் இப்போ அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஆனால் நம்மளுக்கு முக்கியமான தேவையான இடத்துல அந்த வந்து சப்போர்ட் கரெக்டாக வராது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறதுனா மேனுவலாக சப்போர்ட்டை நம்மளுக்கு எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அந்தந்த இடத்துல நான் வந்து அதைய கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாமே ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைலை வந்து நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபைலை வந்து டெஸ்ட் ரிங் அப்படின்னு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ சேவ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேவ் ஆயிடுச்சு நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணணுங்கிறத கன்ஃபியரில் போயிட்டு கன்ஃபியர் ஸ்லைஸ் ப்ரொஃபைல்னு இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா கீழே நான் சிடபிள்யூஎஸ் ஃபார்மேட்டில் இது பண்ணுறேன் ஸோ மேலே வந்து ஸ்லைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை மேம் லேயர் ஹைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் ஆனால் எத்தனை மேம் லேயர் ஹைட்னு கீழே சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்ததையுமே ஸ்லைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்லைஸ் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லைஸ் வியூவில் போய் பார்க்க போகிறேன் எதுவும் லேயர் இது சப் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஜென்ரேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு லேயர் வியூ யூஸ் ஆகும் இதில் நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி எழுதிங்கன்னா அந்த லேயர் வரது அப்படியே தெரியும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஓகே இப்போ நான் என்னோட பொருள்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பின்ட்ரைவில் நான் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலை வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் இப்போ நான் அந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணிவிட்டு பின்ட்ரைவில் நான் இப்போ வந்து அதைய பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபைல் காப்பி ஆகிடுச்சு நான் பின்ட்ரைவ் அஜெக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரிண்டரை செட்டப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் யூட்டிலிட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெவலிங்னு ஒன்று இருக்கும் ஆப்ஷன் அந்த லெவலிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேலே இருக்க அந்த நாலு ஸ்க்ரூயும் லூஸ் விட்டுட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த உடனே அது வந்து கீழே ஹோமிங் பொசிஷனுக்கு வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஹோமிங் பொசிஷன் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ பெட் வந்து அந்த ஹோமிங் பொசிஷன் வந்துருச்சு இப்போ நான் அதை கீழே அமுத்தி பிடிச்சிட்டு அந்த நாலு சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவையுமே எலன் ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வச்சு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணலீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த லேயர் இது வந்து கரெக்டாக ஒட்டாது இப்போ பார்த்தீங
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் தெரிஞ்சுக்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கி